Punta ako ng one motobox na yun mga brother Pero may nabagitaan ako ng bagong motor ng Suzuki Ito medyo maingi dito sa labas Kaya papasok tayo dito sa loob ng shop Para pag-usapan natin Itong motor na to Patok na patok yung 125cc scooter dito sa atin sa Pilipinas Kasi practical, patipid sa gas At saka madali i-handle lalong lalo na pagdating sa mas nakararaming Pilipino Last year nag-launch si Suzuki ng Bergman Street 125 Na talaga namang gumawa ng ingay because of its looks Maxi scoot yung feel niya but at the same time affordable siya. This year naglabas na naman ng isa na namang motor si Suzuki na sa tingin natin papatok sa ating mga Pinoy. This has a similar engine platform as that of a Bergman pero mas maganda yung features, mas high tech at saka mas sportier yung dating yun na to. Pag-uusapan natin ngayon yung Suzuki Avenis 125. Versus the Bergman Street 125, itong motor na to is sportier, more vibrant in design. At saka, yung color niya may be targeting a lot of younger audience. It comes in four colors, plus meron pa siyang special race edition, yung Triton Blue. And liking the features na meron tong motor na to so far, kasi talagang maraming dinagdag dito, na wala sa ibang mga 125cc scooter. Ano-ano nga ba itong mga to? Una is meron na siyang Suzuki Connect function. Yes, mga brother. Suzuki Connect, wherein you can connect your phone dun sa motor para maraming mga function ang mamomonitor mo including yung GPS capability na na hindi mo na kailangan i-phone holder yung phone mo gumamit ka ng Waze or Maps kasi lalabas yung direction sa dash panel mo mismo You would also have a call and SMS alerts Meron din tong speed alert And cool din na it can calculate yung estimated time of arrival mo sa mga biyahe mo, pagdating sa engine, just like what we mentioned, this has a very similar platform as that of the Suzuki Bergman because this house has a 125cc engine displacement, single overhead cam, two-cylinder, and powered na rin yan ng SEP engine ng Suzuki. It brings out 8.7 horsepower at 6,750 RPM habang binibigay niya naman na torque, 10 newton meters at 5,500 RPM. Meron na rin tong LED headlamp and tail lamp. Meron din tong external gas tank access na hindi mo na kailangan mag-dismount sa motor mo. Nakalagay naman to medyo kakaiba versus the 125cc that we have kasi nakalagay na siya sa bandang ikot, sa pwetan ng motor niya. For the undersea storage, it has very good for a 125cc kasi 22 liters ang kasya. So, some full face helmet would fit pero sigurado yung half face helmet mo kasya dyan. Meron din tong front pocket with USB charger na Side stand kill switch as well for added safety feature. Integrated engine switch na nandiyan na rin yung engine kill switch niya. And silent start na rin yan mga brad. And for practicality purposes, meron na rin tong dual luggage hooks. Yung mga sabitan natin. Siyempre yung paborito natin mga Pinoy. Meron na rin tayong gulay board. As for the fuel tank size, decent na rin to. Especially kung city driving, meron tong 5.2 liter fuel tank capacity. Sa gulong, this is similar to the Birdman because what we have in front is 90, 90 by 12 habang sa likod naman is 90, 90 by 10. Siyempre, next natin mga brother, magkano nga ba? Magkano pag nilabas tong motor na to dito sa Pilipinas? So, based on the prevailing market prices sa India as to when it was released maybe about a week ago at saka kung ibabase din natin yan sa mga market competition on the 125cc scooters that we have in the Philippines, We are projecting this motorcycle to be somewhere in the vicinity of the 79,900 pesos. More or less, mga brother. Tandaan natin na si Bergman ngayon ay nagkakahalaga ng 76,900. The Aven is coming in with better features. Then we are expecting a little premium on the price kumpara sa Bergman Street 125 na meron tayo ngayon. Kung itatanong natin kung kailan nga bang release dito sa Pilipinas, officially wala pa talaga sinasabi ang Suzuki Philippines if and when this motorcycle will be released but given the market dito sa atin ng 125cc scooter at given kung paano tinangkit yung Bergman Street 125 hindi imposible at hindi rin naman malayo na dahil dito na si Zuki yan if in case dahil bagong release lang itong motor na to in India uh, probably about 5 days ago then we can count 
a certain number of months bago ito maririgis sa Pilipinas. Ang usual trend natin is about 6 to 9 months bago may naririgis from other Southeast Asian countries bago magpunta dito sa Pilipinas. So we are projecting this motorcycle to be released kung maririgis sa Pilipinas somewhere around June, July, August of 2022. Kung mapapaaga, mas maganda kasi mas marami tayong choices pagdating sa motor. Yun nga muna yung hatid natin ng Moto News natin sa araw na ito mga brother. Again, stay tuned for more updates, reviews, pati kung saan kayo makakuha ng mga repo motorcycles. Be sure to follow my pages dito sa YouTube, Facebook, Instagram, at saka TikTok. Kita kasi pa rin tayo mga brother and stay safe pa rin tayo. Salute!